ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੀਅਰ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਪਲੇਜਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਵਿਦ ਆਫਟਰ ਡੇ ਫਾਰ ਆਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ I'm sorry my Punjabi is not so good I can uh, carry on with that but uh, Oh really? No, I can't speak any Punjabi. <laughs> the only thing I know unfortunately is Kukaria. <laughs> I I I thought you said my Punjabi is not good. That's not. <laughs> <laughs> so we do have a person in the in the bunch of us that are doing this project who actually does speak Punjabi. He's actually well known in the community and is part of the Canadian Diabetes Association and mm-hmm. he actually has partaken in the uh, development of the uh, um Mm-hmm. of the uh, uh sorry of the uh, credentials are, that we have to try and follow to keep uh, the diabetics under good control so he's he's really way up there in in managing diabetes in Canada. Uh-huh. So uh please tell us about this uh the project that you have initiated. Well this is a, a new project for Fraser Health and I think this is actually a new project for the province or maybe even Canada. Uh um, mm-hmm. prior to this uh GPs have been looking after their diabetics in their offices as best they can. and whenever they've had a problem with a particular patient or a new person to diabetic we've been referring to the diabetic education center at the what's currently in the Jimmy Patterson Pavilion and that that has worked out reasonably well but they really don't have enough uh, facilities to look after the numbers of people that have diabetes and really GPs and the system do not have enough time to manage diabetes properly and so I've been on the diabetic education uh system for the last 27 years or so as a liaison of general practice to Surrey Hospital. Mm-hmm. And I've been thinking that over the years you could actually be more efficient in the delivery of healthcare if you were able to bring these diabetic education uh, nurses out into the GP's offices who could then afford the time to look after more complex patients and come up with a better plan and actually actually educate the patient more so they have a better understanding of how they can manage their illness themselves and in that way the whole system becomes more efficient mm-hmm. so what are the statistics uh, regarding to diabetes well worldwide there's about 238 million diabetics and <laughs> right now 200. 238 million every year there is another 9 million people that become diabetic and it's projected by the year 2030 that there's going to be 438 million diabetics in the world right. Canada right now there is uh, about 9 million people living with diabetes and pre-diabetes that's about 25% of the population so it's a huge numbers yeah. yeah so what about south Asians well in surrey uh, we have about 9% of the population that are diabetic mm-hmm. provincially we run 5.8% so we're a little bit better than the canadian average mm-hmm. but so, sur- as far as the province goes as far as surrey goes we're a little higher at 9% So Southeast Asians uh, have a higher incidence of diabetes than uh, Caucasians. Uh, they run somewhere in the neighborhood of 10 to 13% depending on the population that you're looking at. Mm-hmm. So uh, the statistics are and this is taken from the uh, Canadian Diabetes uh, homepage on their website which is diabetes.ca. Uh, 80% of the new Canadians coming to Canada come from populations that are higher risk for diabetes. Oh. And that includes Southeast Asians, uh, Asians, Hispanics and people from Africa. So we shall take a small break for the traffic information and then we shall resume our talks. Uh bahut dilchasp gal baat chal rahi hai aur main bada hairan ha ke Dr. Green de kol koi paper nahi hai. He you don't have any papers to read from. Any people to what? To read from. No. So you have all in your mind. <laughs> yeah. All the stats. Well, not all the stats, no. Oh. So <laughs> Dr. Green de sare aankde unna de dimag de vich ne te oh sara kuj utthe das rahe ne. Khair dasange ki kive South Asian pai chare di 9% abadi jehdi is vele diabetes di shikar ho rahi hai. So province de vich 5% hai pure state de vich assi 9% te ha. Is di assi gal baat inna naal jari rakhange. 
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੋਤਾਜਨ ਰਿਚਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਈਵੇ 99 ਵੈਸਟ ਬੌਂਡ ਗ੍ਰੇ ਬਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਔਰ ਸਰੀਚ ਰਡਾ 96 ਐਵਨਿਊ ਵੈਸਟ ਬੌਂਡ 124th ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚੈੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਰੀਨ ਵੇ ਵੈਸਟ ਬੌਂਡ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਐਲੈਕਸ ਰੈਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਸਟ ਬੌਂਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇ ਬਾਰ ਤੇ ਟੋਲਰ ਬ੍ਰਿਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਸਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 160th ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ 152nd ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੱਕ ਬੈਕਡ ਅਪ ਸੀ ਸਰਚ ਬਾਰਡਰ ਪੈਸਕ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਐਲਡਰਗੋ ਬਾਰਡਰ ਸਮਸ ਬਾਰਡਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਸਾਊਥ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਨ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 40 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 12779 80th ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 5935225 ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 7463443 ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੋ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਥੈਟ ਯਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਲਿਸਨਰਸ ਆਰ ਦੇ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਸਮ ਆਫ ਥੈਮ ਮੇ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਵਰੀ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਇਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਯਰ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਥੈਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਲ um i i guess i should give you a little bit more of the development thing yeah. so yeah, sure. over the past 5 years uh, my uh, clinic and myself have hired a diabetic education nurse who uh, helped to develop the program that we're now instituting with the Fraser Health Authority mm-hmm. and she has worked uh, in our office for the past 5 years seeing patients and she'll spend about an hour to an hour and a half with a new patient explaining what diabetes is how uh, they can improve themselves through diet and exercise and come up with a, a therapeutic plan uh, both with medicines and with uh, changes in their lifestyles to help them uh, cope with the diabetes mm-hmm. if they need insulin and she'll instruct them how to use the insulin and the only thing that we really haven't had is the deal, the ability to go ahead and certify the patient for uh, glucometer strips which could then be covered by the government if they get that certification uh, up until this point patients have had to go to the diabetic education center for that and that is now going to change because i now have a nurse coming from the diabetic education center which is fully qualified and certified to do that certification oh, so we can now do that in our own office just as they can in the diabetic education center mm-hmm. it's a little bit it's actually better than what i've had in my office before and this is i guess i should say that this has been a collaborative project because between uh, three different parties Mm-hmm. it comes from what's called a collaborative services committee yeah and that's a, a collaboration between the BC government and the Fraser Health Authority and the division of family practice in in the community and uh, there's uh, several different divisions around the province and here in Surrey in North Delta uh, we have about uh, 200 members at present we hope to eventually have about 300 members and these are all family practitioners and doctors working uh, within the community mm-hmm. And these projects uh, before they actually can be implemented have to be agreed upon by all
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 300 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 300 ਡਾਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੈਲ देयर ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर दैट ਫਰਸਟ ਬੀਇੰਗ ਜੈਨੈਟਿਕ ਐਸ ਥੇਰ ਥੇਰ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਵਿਲ ਬੀਕਮ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਇਫ ਵੀ ਲਿਵ ਲੌਂਗ ਇਨਫ and uh the there's when you get it really depends more upon the genetics than anything else however environment and food and exercise also play a huge component in that as well uh-huh. and uh so having a genetic predisposition of diabetes in the southeast asians uh, helps them form the the numbers that they have here in surrey but also when they come from india too uh, they tend to get cars here they don't walk as much as before they tend to eat a little bit more cuz the life we have here and, smoke and they uh, and yeah they got a little bit on the heavy side and then of course the diabetes comes a little bit sooner so dr green nu mai puchha ke punjabiyan nu aur south south asian jehde pai chare de log ne unna nu diabetes zyada hon da khatra kyon rehnda hai unna ne kiya ke saadi pehli gal genetic reasons ne ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ so i i was uh, telling my listeners mm-hmm. that uh, the samosa is the one of the <laughs> <laughs> well, you know, any anything with white starch in it is actually diabetogenic. It's white called. starch. White starch, and that that includes potatoes, rice, and anything made with white flour. Mm-hmm. And so the samosas, e- uh, the e- potatoes, the and the and the flour in there, and yeah. Oh, yeah. so uh, what about the baked potatoes? The baked potatoes are the same. It's all potatoes. <laughs> <laughs> it has what's called a high glycemic index, and so those foods are absorbed into the body very quickly and stress the pancreas more and mm-hmm. cause a higher release of insulin, which then, over time, gets burnt out. And when your body doesn't listen to the insulin anymore, then mm-hmm. you can't bring the sugars down after ingesting them, and that's when you're diabetic. So, Jimmy, you said that the starch is a little bit of white starch, because it's a little bit of white starch, and it's a little bit of white starch. ਪਟੈਟੋਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਾਓ ਵੈਲ ਵਾਟ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਸ਼ੋ ਥੈਟ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਇਨਸਟਿਲ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਥੇਅਰ ਇਲਨੈਸ ਥਮਸੈਲਵਸ ਬੈਟਰ ਥੈਨ ਵਾਟ ਥੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ also to assist the physician in looking after those patients so they can achieve better results and then by doing that it's been shown that the morbidity of diabetes is directly relatable to how high your sugar levels has been on average over time and if we can show that this this program is effective in bringing those average sugars down then it's going to directly translate into less morbidity or less illness in the community uh, less visits to the hospital and a prolonged life with greater health yeah that's right so mera mera maqsad si sawal inna nu eh puchhan da ke tade ki tusi desired outcomes ki ne ja desired results ki ne tade is project de to unna ne kiya ke pehli gal ta eh ke jehde care providers ne saadi apne bhaichare de vich community de vich te fraser health de jehde diabetes services ne unna de vich kar vadhere collaboration kiti jave vadhere taal mel banaya jave increased access to resources including care collaborators te allied health professionals nu taaki primary care jehde ke primary care providers ne aur as well you manage kar rahe ne unna clients nu jinna nu complex te chronic conditions ne isi tarah unna ne eh kiya ke assi care documentation di gal kar rahe ha jehde ke improved ho sakdi hai according to clinical practices guidelines jehdiyan ke diabetes te
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਫ੍ਰੋਮ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿਸ ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਜ਼ ਔਰ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਥੈਟ ਥਿਸ ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ is really going to help involve the patient more with their own care. Mm-hmm. They're going to understand and actually be a uh, active participant in deciding what kind of care they're going to agree to. Yeah. What we do in the office is have the diabetic education nurse go through all the patient's problems and concerns and the doctor doesn't have to be there for that. They can be seeing other patients at during that time and that's making their time more efficient. At the end of the interview with the diabetic education nurse, the doctor will come in and the nurse will review the problems with the patient and and suggest what she believes to be the appropriate therapy and at that point everybody has an opportunity to speak up whether they think that's appropriate or not and i can say or whatever physician can say well i don't think that's uh, right because of and then give the reasons and then we hash it out and vice versa the patient has an opportunity to say well i don't think i can work that way and i think i'm going to have to do it this way and so all concern comes up with a plan that can actually be individualized and positioned well for the patient's care. Mm. So uh, is there any particular office that s- some people can meet you or your office? Well, we all have offices that are full right now, so no, we're not looking for any new patients. Mm-hmm. Um but what what we have are three offices that this has been instituted in. One is my own, another one is Parmjeet Sohal's. And, mm-hmm, and then Lucy Wang. Mm-hmm. So we have uh, a Korean uh, physician, we have a Southeast Asian physician, and a Caucasian physician. Oh, okay. So we have a, a fairly good cross-section of what's in Surrey. That's right. And then we also have a control physician that's not participating in, in this part at all. And then at the end of the year, we're going to go through the statistics and decide if the care that the, that the patients have been getting in the project practices have been any better than the one who's consider the control. Mm. And so if we can actually show that this is worthwhile then Fraser Health has fully intends upon uh implementing this in other physicians offices whoever wants them in Surrey and if it works out here then it'll be wrapped up to the entire province if everybody wants it. Exactly. So we hope that this is a sustainable model that will actually improve the care and broaden the care so more people end up with better health. Thank you very much Dr. Green for being with us today. My pleasure. Thank you very so, much. Sir. Thank you. So nice. Good for you. Aur Dr. Green hona naal jehdi gal baat hui hai us nu bas main sankhep vich nipeta ke inna ne kiya ke tin tarah de assi doctors rakhe hoye ne filhal taan ke society de sare segments nu assi pura kar sakiye is de vich Caucasian doctor vi ne aur unna ne Korean doctor vi rakhe hoye ne is de vich South Asian doctor Sohal da naam jeve unna ne dassya hai ki unna nu vi shamil kita gaya hai वैसे भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਠਿੰਦ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ
CKYE, 93.1 FM, Vancouver.